তাই শুনুন আগো আমাদের পুতুল ডাইরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিও প্লিজ আর গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে দিও কেবিনের ভেতর থেকে কান্না শব্দ শুনে চোখ বন্ধ করে ফেলল আদর কেবিনের বাহিরে আদর দাঁড়িয়ে আছে একজন ডক্টর ও পাশে দাঁড়িয়ে আদর কিছুক্ষণ পর কপাল স্লাইড করতে করতে বলল এখন দেখা করতে পারবো প্রেসেন্টের বাড়ির লোক কাউকে ইনফর্ম করলে ভালো হতো না আপনি চিনেন ওর বাড়ির লোককে ডক্টর কিছু বলতে পারলো না আদর বিরক্ত হয়ে বলল আমার গাড়ি দিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তাই এর সব রেসপন্সিবিলিটি অ্যাট প্রেজেন্ট আমার আদৌ ডক্টরকে অপেক্ষা করে কেবিনের ভেতরে ঢুকে গেল ভিআইপিতে কেবিন সামনে টিভি অন করা টিভিতে তাকে আদৌ চমকে উঠলো টিভিতে ওকে দেখাচ্ছে মেয়েটা ওর দিকে তাকে কাঁদছে আদর বুঝতে পারলো না টিভিতে ওকে দেখে কাঁদছে কেন মেয়েটা আদর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল অরিত্রীর দিকে স্লো ওয়াইসে বলল হোয়াটস ইউর প্রবলেম মিস ক্যান ইউ শেয়ার উইথ মি ওয়াই আর ইউ ক্রাইম ওত্রি আঙ্গুল দিয়ে টিভিতে আদরকে দেখি বলল ওত্রি আই রিসেন আই উইল কিল হিম আই উইল এই লোকটার জন্য আজ আমি বাড়ি ছাড়া আমি আমার মাকে হারিয়েছি কোন খুন করে ফেলবো আমি একে কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে গেল আদর বুঝতে পারলো না ওর জন্য এই অপরিচিত মেয়েটা বাড়ি ছাড়া কিভাবে আর মাকে হারিয়েছে মানে আদর শান্ত ভাবে বলল কি করেছে এই লোকটা আপনার সাথে ওত্রি কিছুটা শান্ত হয়ে আদরের দিকে তাকাল আদর কিছুটা টেনশনে পড়ে গেল চিনতে না পেরে যায় ওকে যদিও চিনতে পারার কারণ নেই টিভিতে আদরকে জেন্টালম্যান দেখাচ্ছে স্যুট বুট চুলে সুন্দর কাটিং গালে ছোট ছোট দাঁড়িয়ে মুখে সুন্দর হাসি কিন্তু এখন আদরকে দেবদাস ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না চুলগুলো লম্বা মুখের দাড়ি গুফো বিষ বড় কপাল ঠেকে আছে চুলে আর ড্রেস আপও খুব সাধারণ ওত্রি আস্তে আস্তে একেবারে শান্ত হয়ে গেল মানে সেন্সলেস হয়ে বেরিয়ে পড়ে গেল আদর ডক্টরকে ডাকলো ডক্টর এসে চেক আপ করে পড়ল বেশ কিছুদিন ধরে হয়তো মেন্টাল ট্রেসের উপর দিয়ে যাচ্ছে অবস্থা খুব একটা ভালো না খাওয়া দাওয়া করে না খুব দুর্বল আমি একটা স্যালাইন দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা রিলিফ ফিল করবে আদর কেবিনের বাহিরে দাঁড়িয়ে ছোট্ট গ্লাসের ফাঁকে ভেতরে ওত্রির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল চোখ মুখ শুকিয়ে এইটুকু হয়ে গেছে ওত্রির মুখ ওত্রিকে দেখে বেশ মায়া লাগলো আদরের ফোন বের করে আদরের ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট অনিলকে ফোন দিল কিছুক্ষণ কথা বলে ফোন কাটতে অন্য একটা নাম্বারে কল এলো আদরের ফোনে কলটা দেখে ফ্রু কুচকালেও আদর রিসিভ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো ওপাশ থেকে একটা উত্তেজিত ভয়েস ফেসে আসলো আদর তুই এখন কোথায় ভাই আজ তো তোর বাড়ি ফেরার কথা ছিল এখনো আসিসনি কেন আজ আসতে পারবো না কাল আসবো কাল কেন কোথায় তুই এখন আদর চারিদিকে তাকিয়ে বলল সাইপ্রেস হটে আজ ড্রাইভ করে মোর ছিল না ভীষণ টায়ার তাই আজ রাতে এখানেই থাকবো জানাবি না বাড়ির সবাই টেনশন করছি তো দি আমি কাল বাড়ি গেলেও সেখানে থাকব না আমি আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে আসব সে থাকিস আগে আই তো মা তোর জন্য কত রান্না করেছিল সব জলে গেল ধু আদর ফোন কেটে দিল কোনো লেকচার শুনতে ভালো লাগছে না এখন এখন মাথায় শুধু এই অপরিচিত মেয়েটা ঘুরছে দেশে এসেছে পনেরো দিন হয়নি এরই মধ্যে এই ঝামেলা আদর বিরক্ত হয়ে ইউবানের নাম্বারে ডায়াল করল এখনই ভাবছিলাম তোকে কল দিব অর্পিতা দিয়ে আমাদের কল দিয়ে বারবার তোর কথা জিজ্ঞেস করছেন তুই তো বিকেলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলি এতক্ষণে তো বাসায় চলে যাওয়ার কথা কোথায় তুই হসপিটাল কথাটা শুনে চমকে উঠল ইউবান আর তাইজিন তাইজিন ইউবানের হাত থেকে ফোন নিয়ে উত্তেজিত হয়ে বলল হোয়াট হসপিটাল কি হয়েছে তোর হসপিটালে কেন স্পিক আপ স্টুপিট চুপ করে আছিস কেন বল ইউবান তাইজিনের কাঁধে হাত রেখে বলল তাইজিন চুপ হতে আদর বলল রিল্যাক্স আমার কিছু হয়নি ফ্রু কুচকে বলল তাইজিন তাহলে তোরা আই হসপিটালে এলেই বুঝতে পারবি 10 মিনিটে আসছি জাস্ট ওয়েট তাইজিন ফোন কেটে যে ড্রেস আপে ছিল এভাবেই দুজনেই বেরিয়ে পড়ল আদর পকেটে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো 
ওচিকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দাও হয়েছে আর স্যালাইন চলছে ভীষণ উইক ও তাইজিন আর ইউবান হসপিটালে এসে রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে ফ্লোর নাম্বার জেনে লিফট দিয়ে উপরে চলে আসলো সামনে আদরকে পেয়ে গেল দুজনে আদরের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল কাহিনী কি বলতো আদর আঙ্গুল দিয়ে কেবিনের দিকে ইশারা দিয়ে পড়ল গিয়ে নিজেই দেখ তাইজিন প্রায় দৌড়িয়ে কেবিনের সামনে গিয়ে গ্লাসের ফাঁকে ভিতর দেখে থমকে দাঁড়ালো ইউবানও ততক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছে আর ওদ্রিকে দেখে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল তাইজিন এর কাঁধ ধরে নিজেকে সামলালো বিড়বিড় করে পড়ল এই মেয়েটা এখানে কি করছে তাইজিন সেকেন্ড কয়েক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রেগে গেল বলল এই মেয়েটা কি এখন আদরকে ফাঁসাতে এসেছে যদি তাই করে থাকে আই জাস্ট কিল হার আর ইউ ম্যাট তাইজিন এখানে মেয়েটা দোষ কোথায় আর আমাদের উচিত আদরকে সব বলে দেয়া ভুলেও না আদর সহজে রাগে না মানে এই নয় এসব শুনেও শান্ত থাকবে যা হওয়ার হয়ে গেছে আর সম্পূর্ণ ভুল এই মেয়েটার আমরা সিচুয়েশন হ্যান্ডেল করে নিয়েছিলাম মাঝখানে এই মেয়ে এসে সব এলোমেলো করে দিল এখন আদরকে নিয়ে বাড়ি যা আমি দেখছি ব্যাপারটা তাইজিন কথাটা মানতে না পারলো ইউভান কিছু করা ছিল না আদরের দিকে এগিয়ে গেল ইউভান বলল আদর এই মেয়েটা অ্যাক্সিডেন্ট যদিও এক্সটার্নাল ইঞ্জুরি হয়নি বাট সেন্সলেস হয়ে যায় তাই এখানে নিয়ে আসি ও তাহলে এখন বাড়ি চল তাইজিন সব সামলে নিবে আমার মেয়েটার সাথে কথা আছে তুই চিনিস মেয়েটাকে না তাহলে আদর চিন্তিত হয়ে বলল আই ডোন্ট নো মেয়েটা কিভাবে আমাকে চিনে টিভিতে আমাকে দেখাচ্ছিল আমাকে দেখে মেয়েটা আজও বিহেভ করে তার কিছুক্ষণ পর আবার সেন্সলেস হয়ে যায় ইউবান চিন্তায় পড়ে যায় মেয়েটা আদরের মুখ মনে রেখেছে এইটা ভেবেই চিন্তা বেড়ে যায় ইউবানের তাই চিন এসে পড়ল আদর ডোন্ট টেল মি তুই আজ রাতে এখানে থাকার প্ল্যান করছিস প্ল্যান করছি না আমি এখানেই থাকব হোয়াট তার আগে তোদের সাথে আমার ইম্পর্টেন্ট কথা আছে কি আদর তাইজিনের দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে পড়ল সেদিন হোটেলে কি হয়েছিল তাইজিন ইউবানের দিকে তাকালো ইউবান ভীতু চোখে তাকিয়ে আছে তাইজিন নিজেকে কঠিন করে বল কিছু হয়নি বললাম তো সেদিন আদর ইউবানের দিকে তাকিয়ে বলল আমি জানি তোরা মিথ্যে বলছিস সত্যি জানতে আমার কিন্তু বেশিক্ষণ লাগবে না আমার সন্দেহ যদি সত্যি হয় তাহলে আদর চোখ বন্ধ করে জোরে এক নিঃশ্বাস নিল ইউবান তাইজিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল আদর তাইজিন ইউবান তিনজন বেস্ট ফ্রেন্ড তিন বেস্ট ফ্রেন্ডের স্বভাব তিন রকম আদর শান্ত ভদ্র গম্ভীর বুদ্ধিমান যে কোনো কাজ শান্তভাবে বুদ্ধির সাথে করে তাইজিন রাগি জেদে রাগ উঠলে কি করবে নিজেও জানে না ইউবান চঞ্চল প্রকৃতির ভীষণ দুষ্ট এই দুজনকে একমাত্র ইউবান পারে হাসাতে তিনজনই মেক্সিকোতে একসাথে বড় হয়েছে পনেরো দিন আগে দেশে এসেছে আর দেশে এসে একটা বড় ব্লান্ডার করে ফেলেছে যদিও এই সম্পর্কে আদর অবগত নয় তাইজিন মনে মনে ভেবে নিল মেয়েটা আদরকে কিছু বলার আগে এখান থেকে মেয়েটাকে সরিয়ে ফেলবে রাত তিনটা আদর তাইজিন ইউবান ভিআইপি রুমে শুয়ে আছে আদর আর ইউবানের চোখ লেগে গেলেও তাইজিন জেগে আছে অত্রিকে হসপিটাল থেকে সরানোর প্ল্যান করছে কিছুক্ষণ পর তাইজিন ইউবান আর আদরের দিকে একবার তাকে রুম থেকে বেরিয়ে গেল অত্রির কেবিনের সামনে এসে হাসতে হাসতে দরজা খুলল লাইট জ্বালিয়ে চমকে ওঠে তাইজিন অত্রি বিছানায় নেই তাইজিন এ পাস ও পাস ওয়াশরুম সব জায়গায় দেখল কোথাও নেই তাইজিন জলদি কন্ট্রোল রুমে গেল গিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ চেক করতে শুরু করলো সিসিটিভি ফুটেজ চেক করে অবাক হয়ে গেল তাইজিন অত্রি নিজে হেঁটে হসপিটাল থেকে বেরিয়ে গেছে এতে তাইজিনের কিছু করারনি অত্রি নিজ থেকে চলে গেছে এবার আদরকে বুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে আর আদরও কিছু জানতে পারবে না তাইজিন স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে রুমে চলে এলো সকালে আদর অত্রিকে দেখতে না পেয়ে কোনো রিয়াক্ট করলো না কন্ট্রোল রুমে গিয়ে ফুটেজ দেখে হসপিটালের বিল পে করে চুপচাপ হসপিটাল থেকে বেরিয়ে এলো গাড়িতে বসে আদর শান্ত সরি পড়ল আসছি রাতে দেখা হবে আদর গাড়ি স্টার্ট দিয়ে চলে যায় ইউবান আদরের যাওয়ার দিকে তাকে অবাক হয়ে পড়ল আম শিওর আদরের মাথায় অন্য কিছু চলছে হুম ভাবছি সেদিন হোটেলে কি হয়েছিল আমরা এখন যা করব তা হলো 
और असिसटैंट अनिल के फोन दिए बोल आदर के किच्छू ना जानाते मिथ्ये बोलते अनिल आदर प्रति अनेक लयल ताउजिल कथा सुनले ही सुनबे ना मानी से सुनते बाध्यवान चिंतित तो हुए गाड़ी बस लो तीन फोन दिल अनिल के शंकर देवर खूब सकाले घूमती उठार अभ्यस उठे मर्निंग वाके बेर हन किसुद मनो भलो नहीं अप्रत्याशित भाव एकम्र मे मारा गौद दिन हल मेर लाश देखा बाबार जो जो कत कष्ट बाबा छाड़ा क्यों बुझे ना तर एकम्र नी के पावा जा शकर देव खुबी चिंतित नातनी के लिए एन बेचे थार एकम्र कारण ही नातनी सकाले घूम थ उठे बाहर बैर हन गेटर दिखे तक उन्नी चमके उठें उत्री बोले चित दिए से दिखे छूटे चान बंद गेटर बाहर उत्री पड़े आसे तत खे दारोान रूम थे बेर हुए गेटर चाबी नहीं गेट खुले शंकर देव उत्री के धरे भेतरे नहीं आसें सोफा शुए पानी छिटा दीते थकें चोखे मुखे चोख पिटपिट कर तकायत्री दादू के देखे दादुर गला जड़िए दूर हुहु को ही केंदे दे दादू भाई तु कथा छिली अवस्था क्या तर बाबा के बाड़ी के बेर दिए दादा भाई दस दिन धरे तक पावा गौतम फोन बोलो की खुजे मिथ्ये बाबा तुम अनेक कि दूला भाई मा के बाबा मेरे फेले शंकर देव चमके उठे उत्तर दिखे तक उत्तर केंदे निल दादू के जड़िए धरे बोल तुम्हें विश्वास करो तो दूला भाई बोल की से दिन रात बाड़ी फिर बाबा मा के खूब मारे साथ बड़ माओ पर दिन बाड़ी फिर मा के ड्रईंग रूमे रक्त अवस्था पाई माँ तक गुंगरा जान जान बाबा मा के डाक्त देखा दी बाबा मा के तक देखे बाबा मा के तक देखे हाँ के मारा शुरू कर साथ ही गाड़ी गलज कर रात बाड़ी फिर बोले माँ ये अवस्थाएं बाचाते उठे आसे और बाबा मा के धक्का दिए फेले दे मार माथाय जोड़े आघात लागे और तर पर शंकर देव बुझे चान कि एकम्र मेर साथ जड़िए धरे चोख बंद कर फेलें अत्री काटते काटते बोल थकबना दूला भाई क्यों के भलोबाशे ना चले जाब अनेक दूरे हाँ के दूरे कौ पाठिए दाओ दूला भाई जान एखे सबाई खूब निष्ठुर बाबा सब थे बस निष्ठुर आई हेट यू बाबा शंकर देव नात्र माथाय हाथ बुलिए दिल फोन बेर का कल दिल आदर बाड़ी फिर आदर माँ विजया आदर बड़ बोन अर्पिता हुई शुरू कर दे आदर बड़ भाई स्नेह और आदर बाबा अनिरुद्ध बसे बसे बऊ मेर कांड देखें छोट ऐले बाड़ी आसते ही बड़ ऐले और जमा के फूले बस आदर और स्नेह दुई भाई एगुल डाक नाम ये नामगुल रेखे आदर दादू अनिकेत सें स्नेहर नाम आरहान सें और आदर नाम आईरिस सें अनिकेत सर बस एराशी एक असुस्थ हम आदर स्नेह और अर्पितार जो उन्नार मन चंचल हो उठे नाती नातनी चोखे मणि उन्नी आदर बाड़ी एस प्रथम और दादुर रूमे गल अनिकेत सें विछान शुए आदर उनार पास गए बस ल दादू जेगे अनिकेत सें चोख खुले तकाले आदर के देखे बोलें हमार आदर दादू भाई एस हाँ दादू एन तुम्हार शर कम आलो तु कम आब भलो तुम्हें उठो तो ये शुए थ तो असुस्थ हो पड़े अनिकेत सें आदर सपोर्टे उठे बसें स्नेह अर्पिता एस दादुर अन्न पास बस ल तीन जन के एक साथे देखे कैक मुहूर्त मध्य जान पुरोपुर सुस्थ अनिकेत सैन लाठी भर दिए रूम थे बैरिए एलें दोपुरे लाच सर कि रेस्ट नहीं सबा रूम थे बैरिए स्नेह बोल बाबा चलो क्रिकेट खेली अनेक दिन हलो खेली ना प्राय पंदो बच्चों रईट जा बैट बल नहीं आए दादू के हुईल चेयर बसिए बसा हलो दादू हबें रेफारि पुरो विचल खेला 
খেলা জিতেছে আদর আর স্নেহ আদর শাওয়ার নিয়ে চুলগুলো মুছতে মুছতে ওয়াশরুম থেকে বের হলো অনেকক্ষণ ধরে ফোন বাজছিল আদর ফোন হাতে নিয়ে দেখলো অনিল ফোন দিয়েছে আদর কল ব্যাক করল বলো স্যার আপনার ফোনে একটা ভিডিও পাঠিয়েছি প্লিজ দেখবেন কি আছে ভিডিওতে স্যার আপনি দেখে আমাকে কল ব্যাক করুন তারপর সব বলছি আদর অনিলের ফোন কেটে অনিলের দেওয়া ভিডিও ওপেন করলো ভিডিওতে শুধু উপরের সিলিং দেখা যাচ্ছে ফোনটা মনে হয় ফ্লোরে পড়েছিল ভুলবশত ভিডিও হয়েছে ভিডিও অন হওয়ার কিছুক্ষণ পর ফোনের ভেতর থেকে আসা কিছু শব্দ শুনে আদর চমকে উঠল পুরো ভিডিও ধৈর্য ধরে দেখলো আদর ওর ভাবতে অবাক লাগে ওর ভাবতেই অবাক লাগছে আনকনসিয়াস হয়ে কোনো মেয়ের সাথে ইন্টিমেট হয়েছে হাদরের মাথা ধরে এলো মেয়েটাকে জানার জন্য হাদর সাথে সাথে অনিলকে ফোন দিল স্যার আমি জানি আপনি কি বলবেন মেয়েটার ফোন থেকে এই ভিডিওটা পেয়েছি মেয়েটাও ড্রাগ ছিল মেয়েটার নাম অত্রিকা ঘোষ বাবা গৌতম ঘোষ মা অরিতা ঘোষ ঘরে সৎ মা আছে আর দুই বোন এক ভাই আজ পনেরো দিন হলো মিসেস অরিতা ঘোষ মারা গেছে আদৌ শান্ত সরি বলো মেয়েটার ছবি এবং বাকি ডিটেলস নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে চলে এসো আমি আসছি আদর অনিলের সাথে কথা বলতে বলতে রেডি হয়ে নেয় ফোন কেটে রুম থেকে বের হয় বাইরে শুধু অর্পিতা বসে টিভি দেখছে আদরকে দেখে বল এক্ষুনি চলে যাবি নাকি হুম মা বাবা ভাইয়া কোথায় ভাই কিছুক্ষণ আগেই বের হলো অফিস থেকে ফোন এসেছে আই থিঙ্ক বাবা মা রুমে প্রেম করছে ডোন ডিস্টার্ব দাদুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আদর তাই জিন ইউভান তিনজন পাশাপাশি অ্যাপার্টমেন্টে থাকে ইউভান একশো নাম্বার বাড়িতে তাই জিন একশো আর আদর একশো একসাথেই ওরা বাড়ি নিয়েছে থাকা জন্য এখান থেকে কাজে যেতে অনেক সুবিধা আদর ওর বাড়িতেই ঠুকলো কিছুক্ষণের মধ্যে অনিলও চলে এলো সেখানে অনিলকে দেখে ইউভান আর তাইজিনের নাম্বারে একটা মেসেজ পাঠালো আদর ওর বাড়িতে আসার জন্য তারপর অনিলের কাছ থেকে ফাইল হাতে নিল মেয়েটাকে জানার জন্য ফাইল খুলে প্রথমেই অত্রির ছবিটা সামনে এলো আদর কয়েক সেকেন্ডের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল ছবিটা দেখে অত্রিকে চিনতে আদরের অসুবিধা হয়নি আদর ফাইল নিয়ে সোফায় বসে আছে তাইজিন ইউভান একসাথে বাড়িতে ঢুকে অনিলকে দেখে ওরা একে অপরের দিকে থাকায় ইউভান ফিস ফিস করে অনিলকে বলল তোমাকে কল দিলাম ফোন বন্ধ ছিল কেন আদরকে হোস্টেলের সব ঘটনা বলে দিয়েছ রাইট অনিল মাথা নাল ইউভান চিন্তায় পড়ে গেল এবার আদর সত্যি খুব রেগে গেছে এত বড় ঘটনা কিভাবে ওর কাছ থেকে হাইট করলো ওরা তাই জিন সিঙ্গেল সোফাটায় বসে শান্ত সরি বলল রেগে যাওয়া আমার নেচার তোর না যা হয়েছে ফরগেট অ্যাবাউট সিরিয়াসলি ভুলে যাব ওকে ফাইন আদর উঠে দাঁড়ালো বাইরে বের হবে তাই জিন বলল যাচ্ছিস কোথায় অতিরিকার বাড়ি কেন আমি একটা মেয়ের সাথে ফিজিক্যালি ইনভলভ হয়েছি ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ফিজিক্যালি ইনভলভ তারপরের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানা জরুরি আমার তাই দিন কিছু বললো না শান্তভাবে বসে রইল আদর যেতে যেতে মনে মনে বলল অত্রিকাকে আমায় খুঁজে বের করতেই হবে একবার পালিয়েছে এবার আর পালাতে পারবে না অ্যান্ড আই এম গ্ল্যাড ভুল মেয়ের সাথে ক্লোজ হইনি আই ওয়ান্ট দিস গার্ল আদরের পিছু পিছু অনিলও বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ইভান গিয়ে তাইজিনের পাশে বসলো বলো তোমাদের দুটার কাজকর্ম আমার মাথার উপর দিয়ে যায় এনিওয়ে আমি একটা কন্ট্যাক্ট সাইন করেছি এক বছরের জন্য ফিল্মে মোট চারটা ডান্স কোরিওগ্রাফ করতে হবে সো তোদের এসব ঝামেলায় আপাতত আমি নেই দুই দিন রেস্ট নিয়ে কাজ শুরু করব এই দুটো দিন একটু শান্তি চাই দিনে একদম আমাকে ডাকবি না রাতে দেখা করব বাই ইউভান ওর অ্যাপার্টমেন্টে চলে গেল তাই দিন কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে রইল আদর খুঁজ নিয়ে জানতে পারল অত্রি ওর বাড়িতে নেই ওর বাবাও জানে না অত্রি কোথায় অত্রিকে আদর পাওয়ার নয় দিন আগে থেকে অত্রি ওর বাড়ি ছাড়া 
আদর অনিলের উপর পুরো দায়িত্ব দিল অত্রিকে খুঁজে বের করে ওর হাতে হ্যান্ড ওভার করার আদরের যে কোনো মূল্যে অত্রিকে চাই অনিল আদরের খুব বাধ্য ওর বস ওকে কিছু করতে বলেছে সেটা ও জান দিয়েও কমপ্লিট করবে